இந்த நாளில் நம்ம வந்து எபேசியர்க்கு எழுதின இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கடிதத்தை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் சரியா அதாவது இந்த சபைகளுக்கு ஏழு கடிதம் ஏழு சபைகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்து எழுதிய கடிதம் என்பதை குறித்து நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதில் கடைசியாக இந்த முறை ஏழாவது மெசேஜ் முதல் முறையாக நம்ம எபேசு சபைக்குள்ளே போக போகிறோம் எபேசு சபைக்கு என்ன எழுதுனாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போயிடும் ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு குயிக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்கு ரீகேப் பண்ணுறேன் எபேசு பட்டணம் ஒரு துறைமுக பட்டணம் அதில் இறங்கி அந்த துறைமுகத்தில் இருந்து இறங்கி நம்ம போனோம்னா ஆர்க்கடியன் வே வழியாக ஒரு நூறு அடி ரோடு ஒரு ஐம்பது அடிக்கு ஒரு பில்லர் உள்ளதாக மார்பிளில் கட்டப்பட்ட ஒரு ரோடு அதில் போனோம்னா ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் உட்கார்ற ஒரு ஸ்டேடியம் அந்த ஸ்டேடியத்துலேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளே போனோம்னா அர்த்தமியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டயனாவுடைய உலக ஏழு அதிசயங்கள் அந்த நாட்களில் இருந்த அதிசயங்களில் ஒன்றான அந்த ஆலயம் தயனாக்குரிய ஆலயம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம் நம்ம பெரிய லைப்ரரி அதுக்கு பின்னாடி வந்தீங்கன்னா அகோரா என்ற மார்க்கெட் பிளேஸு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல செல்வ செழிப்புள்ள ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்துக்கு முதல்ல பவுல் வர்றாரு அப்போ சொன்னுடைய பதினெட்டாவது அதிகாரத்துலேருந்து பார்த்தோம் கூட அக்கிலாவும் பிரஸ்கிலாவும் வராங்க அதுக்கப்புறம் அப்பல்ல வர்றாரு அங்கே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வர்றதை பார்க்குறோம் அப்போ சொன்னுடைய பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தோம் ப பதினோராம் வசனத்தில் பவுலனுடைய கைகள்னால் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் ஆண்டவர் பண்ணி அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் வந்து அங்கே ஒரு சபை உருவானது திறனு என்று சொல்லக்கூடியவருடைய வீட்டிலேருந்து மூன்று வருஷ காலம் காலையில் சாயந்தரம் ராத்திரி பூரா உட்காந்து பவுல் வந்து அவங்களுக்கு போதகம் பண்ணார் இதை கேட்டுட்டு மீதி ஆறு பட்டணங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற ஏழு சபைக்கு இங்கேருந்து தான் எல்லாரும் போனாங்க அதனால தான் இது தாய் சபை என்று சொல்லக்கூடியதாக இந்த பட்டம் பெற்றது இந்த எபேசு பட்டணம் இந்த எபேசு பட்டணத்துலேருந்து தான் எல்லா சபைகளும் உருவாச்சு இதில் இந்த எபேசு பட்டணத்தை விட்டு போகும்போது பவுல் வந்து மிலிதா தீவுக்கு வந்து அங்கே உள்ள மூப்பர்களை வரவழைச்சி நான் போகிறேன் போனதுக்கப்புறம் கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ளே எழும்போ சில மாறுபாடான வேத வசனங்களை போசிச்சு தங்களுக்குள்ளாக இழுத்து கொள்ளக்கூடிய மக்கள் வருவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பவுல் மிக தெளிவாக ஏற்கனவே அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை விட்டிருந்தாரு அதையும் நம்ம குறித்து பார்த்தோம் இந்த பவுல் வந்து சபையை நிறுவி இந்த எபேசியர் என்கிற கடிதத்தை எழுதி முடித்த ஒரு நாற்பது வருடங்கள் கழித்து எவ்வளோ வருஷம் கழித்து நாற்பது வருஷம் கழித்து இப்போது இயேசு கிறிஸ்து அந்த சபைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் சரியா ஏன்னா இப்படி தொடங்க ஏன்னா இது பூராவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஒரு நாலு செய்தி இது பார்த்துட்டோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சபைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாற்பது வருஷம் கழித்து கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பூரா முன்னுரை தான் இப்போ தான் மெயினு சரியா இந்த கொஞ்சம் செய்தி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது இது வந்து உங்களை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இது மற்றவர்களுக்கான செய்தியில் இது உங்களுக்கானது யாருக்கு உங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு இல்லை பக்கத்தில் இருக்கவங்களோ வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கோ இல்லை யாருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எனக்கு செய்தி சரியா ரைட் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்கள் வாசித்து விட்டால் இந்த செய்திகளாக கடந்து செல்வோம் எபேசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் ஏழு நட்சத்திரங்களை தம்முடைய வலது கரத்தில் ஏந்தி கொண்டு ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவி கொண்டு இருக்கிறவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்கக்கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதையும் நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையாய் இருக்கிறதையும் என் நாமத்து நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு ஆகையால் நீ இன்ன நிலையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்கு தண்டை அதனின்று நீக்கிவிடுவேன் நான் வெறுக்கிற நிக்கலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய் இது உன்னிடத்தில் உண்டு ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரிதிசின் மத்தியிலிருந்து ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்றெழுது 
இந்த கடிதம் வந்து எந்த வார்த்தைக்கு பெருசாக தெரியுதோ இல்லையோ முதலாவது இந்த நான்காவது வசனத்தில் சொன்ன வந்து நீ ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டுவிட்டாய் என்பதிலிருந்து இந்த கடிதம் வந்து ரொம்ப வெரி பாப்புலர் இது நீங்கள் கேட்டிருக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக சபையில் யாராவது உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரசங்கம் கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் அவர் மேல் அன்பு செலுத்துவது என்பது மிகவும் முக்கியம் ஒரு சபை என்பது என்ன தன்னுடைய பிரதான அன்பு தேவன் பேரில் இருக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான காரியம் இயேசு கிறிஸ்து முன்னாடி சொல்லும்போது என்ன சொன்னார் மத்திய பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டில் தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல எல்லாத்தையும் காட்டிலும் நீங்க கிறிஸ்துவை பிரதானமாய் நேசிக்க வேண்டும் மகனையாவது மகளையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பாற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரன் இல்ல தாயி தகப்ப பிள்ளை மனைவி கணவன் எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் உன்னையே நீயே வெறுத்து என்னையே நேசிக்கணும் அப்போ என்னென்னா ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு கிறிஸ்துவை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் ஏன்னா இதைத்தான் வந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் என்னென்னா அவரை அன்பு செலுத்துறீங்க என்பது நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று காட்டக்கூடியதாக யோவான் எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுது ஏசு அவர்களின் தேவன் உங்கள் பிதாவாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருப்பீர்கள் என்ன ஆண்டவரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கிறிஸ்துவ நீங்க நேசிக்கிறவங்களா மாறிடுவீங்க நம்ம யோவான் பதினாலு பதினஞ்சு பார்த்தோம் இப்போதான் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் என்ன சொல்லுது என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளை கை கொள்ளுகிறவனோ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறவன் என் பிதாவினிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான் நானும் அவனில் அன்பாய் இருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் இருபத்தி மூணாம் வருஷத்தில் என்ன சொல்கிறாரு இயேசு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக ஒருவன் என்னில் அன்பாய் இருந்தால் அவன் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுவான் அவனில் என் பிதா அன்பாய் இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அங்கே வாசமாய் இருப்போம் சொல்லக்கூடியது அப்போ என்ன தேவனை அன்பு செலுத்த வேண்டும் தேவன் மேலே அன்பு செலுத்தும் போது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நிச்சயமாக அன்பு செலுத்துவீங்க அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லக்கூடிய காரியம் இதில் இன்னொரு பிரதானமான காரியம் பாருங்க பேதுருவ ஆண்டவர் எடுத்து உபயோகப்படுத்துறாரு பேதுரு ஆண்டவரை மறுதளித்து விட்டு போனதற்கு பின்பாக ஆண்டவர் மறித்து உயிர் தெழுந்த பின்பு யோவான் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் வந்து பேதுருட்ட வந்து என்ன கேட்கிறாரு பேதுருவே இவைகளை காட்டிலும் நீ என் மேல் அன்பாக இருக்கிறாயா எத்தனை முறை கேட்குறாரு மூன்று முறையும் மத்திய இருபத்தி ஓ யோவானி இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து பதினாறு பதினேழு மூணு முறை என்ன கேட்குறாரு நீ என் பேரில் அன்பா இருக்கிறையா இல்லையா அப்போ என்ன ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பவன் யார் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் அன்பாய் இருக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும் இதில் ஒரு மாறுபாடான கருத்து கிடையாது இதனோட அடுத்த சைடு என்ன தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து மேலே நீங்கள் அன்பாய் இல்லைன்னா நீங்க சபிக்கப்பட்டவங்க ஆமா ஒன்னு குறைஞ்சியர் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது சனத்துல பவுல் எழுதும்போது என்ன சொல்றாரு ஒருவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் அன்பு கூறாமற் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க கடவன் தமிழ்ல கர்த்தர் வருகிறார் அப்படின்னு மொழிஞ்சு போயிருப்பாங்க அதுதான் மாறனாதா நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம்ல மாறனாதா கர்த்தர் வரப்போறார் கர்த்தர் வரப்போறார் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது எந்த காண்டெக்ட்ல சொல்றாங்க அதாவது நீங்க அவர் மேல அன்பு செலுத்துறீங்கன்னா நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீங்க நீங்க அவர் மேல அன்பு செலுத்தலைன்னா நீங்க நியாய தீர்ப்புல போக போறீங்க அதனாலதான் ஒன்று பேதரு ஒன்று எட்டுல பேதரு சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையில் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களி கூர்ந்து என்ன நம்ம அவரை வந்து முகமுகமா பார்க்கல ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் அவர் மேல அன்பு செலுத்தக்கூடிய மக்களா 
ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க அண்ணே நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்தவ பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ வந்து பரலோகம் போனீங்களா அதுன்னு கேட்டதுனால எல்லோரும் வந்து என்ன கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்தவ பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் பரலோகம் போனீங்களா ஒன்றும் தேவையில்லைங்க வசனம் தெளிவாக சொல்லுது அவரை காணாமல் இருந்து நம்ம விசுவாசிக்கிறவங்களா இருக்கோ அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவர் மேலே அன்பு செலுத்தக்கூடியங்களா இருக்கக்கூடியதான் ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இந்த அன்பில் வந்து ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் உண்டு அதாவது நம்ம தேவன் மேலில் காட்டக்கூடிய ஒரு அன்பில் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம அன்பு செலுத்துவதே இல்லை ஆனால் வேத வசனம் என்ன சொல்லுது நீ உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் மல் முழு மனதோடும் நீ அவர் மேல் அன்பு செலுத்துவாயாக அப்படின்னு ஆனால் என்னென்னா இந்த அன்பு கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது அதை நம்ம இங்கே எபேசு சபையிலையும் பார்க்க முடிகிறது எல்லாரும் எல்லா நேரத்திலையும் ஒரே மாதிரி அன்பு செலுத்துறது இல்லையே ஆனால் ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்குறாரு நீங்கள் ஆதியில் அவர் பேல வைத்திருந்த அதே அன்பில் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் சரியா இந்த எபேசு சபையில் வந்து அவங்க வந்து அந்த அன்பை விட்டுட்டாங்கிறது தான் இங்கே பிரதானது இந்த கடிதமே இதற்கு தான் தெரிஞ்ச ரொம்ப நல்லா எல்லாருக்கும் இந்த இட்ஸ் வெல் நோன் ஓன்லி ஃபார் திஸ் வேர்ஸ் சரியா இப்போ இந்த ஏழு கடிதங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது இன்றைக்கி எபேசு கடிதம் எபேசு சபைக்கு எழுதின கடிதத்தை பார்க்குறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முதலாவது அவர் சொல்லக்கூடிய கமெண்டேஷன் அவர் சொல்லக்கூடிய பாராட்டுகள் அதற்கு பின்பாக அவர் சொல்லுகிற கன்சர்ன் அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு காரியம் என்ன அவர் எதை குறித்து அவர் வந்து க கஷ்டப்படுறாரு இல்லை பரிதவிக்கிறார் சொல்லக்கூடியதா மூன்றாவது அவர் கொடுக்கூடிய கட்டளை கமாண்ட் நான்காவதாக அவர் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை கவுன்சில் ஸோ கமெண்டேஷன் கன்சர்ன் கமாண்ட் அண்ட் கவுன்சில் சரியா சரி முதலாவது இந்த கடிதத்தை எழுதுனது யார் பேர் எழுதுல ஆனால் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கடிதத்தை எழுதுனது இயேசு கிறிஸ்து ஏன்னா நான் கிறிஸ்து எழுதுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை ஆனால் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த என்ன யார் எழுதுறாருன்னு சொல்லி சொல்லுவதை வைக்க பார்க்கும்போது நமக்கு அழகாக தெரிகிறது இது இயேசு கிறிஸ்து தான் எழுதுறாருன்னு ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாவது யார பனிரெண்டு பதிமூணில் என்ன பார்க்குறோம் அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தை திரும்பி பா பார்க்க திரும்பினேன் திரும்பின போது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த ஏழு குத்து விளக்கின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கசை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன் அதிலே இருபதாவது வருஷம் என்ன என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் ரகசியத்தையும் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் ரகசியத்தையும் எழுது அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம் நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் இப்போ யார் எழுதுனா இயேசு கிறிஸ்து எழுதுறாரு யாருக்கு எழுதுறாரு அந்த சபையினுடைய தூது ஆனவர் இல்லை மெசஞ்சர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கலோஸ் என்று சொல்லக்கூடியதா ஆங்கலோஸ்னொடனே தூதன் இல்லை தேவ தூதன் என்று சொல்லி சொல்ல முடியாது என்னவென்றால் ஆங்கலோஸுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பதவி என்னென்னா மெசஞ்சர் ப க தகவல் கொண்டு வருவர் என்று சொல்லக்கூடியதா அப்போ இது வந்து தேவதூதன் யார் வந்து சபையை பராமரிக்கவோ பாதுகாக்கவோ எந்த தேவதூதனுக்கு எங்கேயும் அது யாரும் கொடுக்கப்படலை ஆனால் ஆண்டவர் தான் பண்ணுறாரு அதில் மாத்திரம் இல்லை இதில் சொல்லும்போது அந்த தேவ தூதன் அந்த தூதன் சொல்லும்போது அந்த சபையினுடைய தலைவர் இந்த சபையினுடைய தலைவர் யாருடைய கரத்தில் இருக்கிறா ஆண்டவருடைய கரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ ஆண்டவர் என்ன ஒரு சபைன்னு இருக்கும்போது அந்த சபைக்கு அவர் தான் தலைவராக இருக்கிறாரு அந்த சபையினுடைய தலைவர் தேவனுடைய கரத்தில் இருக்காங்க அந்த தேவன் அந்த சபையை சுற்றி வரக்கூடியவரா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கக்கூடியவரா அதை சரி செய்யக்கூடியவரா அதை அவர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடியதா ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணக்கூடியதா இல்லை எது சரி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாவற்றையும் காணக்கூடிய ஒரு ஆளாக அவர் அங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அவர் தான் இந்த கடிதத்தை எழுதுறாரு யாருக்கு எழுதுறாரு எபேசு பட்டணத்தில் உள்ள சபைக்கு எழுதுறாரு நம்ம எபேசு பட்டணம் அந்த பட்டணத்தில் சபை உருவான விதம் அந்த சபை எப்படி வந்தது எப்படி அங்கே எழுப்புதல் உண்டானது எப்படி அந்த சபை வந்து ஐம்பதாயிரம் வெள்ளிக்காசு உள்ள புஸ்தகங்களை எரித்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வந்து அங்கே சபை எப்படி நிறுவப்பட்டது எப்படி ஒரு பெரிய காரியம் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த கடிதத்தை எழுதுனது பெண் பண்ணதுன்னு சொல்லக்கூடியதாக யோவானா இருந்தாலும் எழுதுனது இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் ரெட் லெட்டர் பைபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இது பூரா சோப்பு கலரில் இருக்கும் இது வந்து யோவான் எழுதின கடிதம் இல்லை இயேசு கிறிஸ்து எழுதின கடிதம் 
அது மாத்திரமல்ல இந்த கடிதத்தை கொண்டு போனதே யோவானா இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவர் தான் பத்ம தீவில் இருந்தார் இதற்கு பின்பாக அவர் அவர் வந்து எபேசு பட்டணத்துக்கு போய் எபேசு பட்டணத்தில் மறித்து அவருடைய கல்லறை இன்றைக்கு எபேசு பட்டணத்தில் தான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது சரியா அப்போ இந்த கடிதம் எழுதுனது யார் இயேசு கிறிஸ்து எழுதப்பட்டது யார் சபையின் தலைவருக்கு அது மாத்திரமல்ல இந்த கடிதம் வந்து யார் கிறிஸ்து அந்த சபைக்கு தலைவராக இருந்து அந்த சபையை பாதுகாக்கிறார் அவர் அந்த சபையை எல்லாம் பராமரிக்கிறார் என்பதையும் நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது சரி இப்போ முதலாவது இந்த கமெண்டேஷன் பாராட்டுகள் என்று சொல்லக்கூடியது முதலாவது என்னென்னா எப்பயுமே இந்த கடிதத்தில் வந்து எப்பயுமே வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு பாராட்டை கொடுத்து தான் ஒரு அடி கொடுக்குற மாதிரி செய்யக்கூடிய காரியம் அந்த ஏழு கடிதத்திலே நம்ம பார்க்க முடியும் முதல்ல பாராட்டுறார் என்ன பாராட்டுறாரு ரெண்டாவது சொன்ன பாருங்கள் உன் கிரியைகளும் உன் பிரயாசத்தையோ உன் பொறுமையையோ நீ பொல்லாதவர்களை சவிக்க கூடாது இருக்கிறதையும் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதையும் நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்ததையும் என்ன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பார்ப்போம் அது மாத்திரமல்ல நான் வெறுக்கிற நிக்கலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய் இது உன்னிடத்தில் உண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஆறாவது வசனத்தையும் சொல்கிறார் முதல்ல உன்னுடைய கிரியைகளை உன்னுடைய பிரயாசங்களை உன்னுடைய கிரியைகளை நான் அறிவேன் என்ன இந்த சபை எப்படிப்பட்ட ஒரு சபையாக இருக்குது ஒரு நல்ல கிரியை உள்ள சபையாக இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணக்கூடியவங்களா அவங்க வந்து மற்ற என்னென்ன ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு சபையாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது சரி நான் கிறிஸ்து அதனால் நான் வந்து நான் கிறிஸ்தவன் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த வேலையும் செய்யாதவங்க இல்லை நல்லா கவனிங்க இவங்க வந்து என்னென்னா சபை ஒரு சபையில் வந்து நம்ம எல்லா சபையிலையும் பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் பேர் தான் வேலை பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் சும்மா வந்துட்டு போகிறவங்க இருப்பாங்க விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி ஆனால் இந்த சபை அப்படி கிடையாது இந்த சபையில் எல்லாரும் வேலை பார்க்குறவங்க நம்ம சபை மாதிரி எல்லாரும் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க கடினமாக வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுடைய கிரியைகளை நான் அறிவேன் நான் அடிக்க ஒரு முறை சொல்வது உண்டு சபையில் வந்து எந்த வேலை செஞ்சாலும் அந்த வேலை வந்து நீங்கள் யாருக்கு செய்கிறீங்க கர்த்தருக்கு செய்கிறீங்க நீங்கள் யார் உங்களை பார்க்குறா கர்த்தர் பார்க்குறார் பாஸ்டர் பார்க்குறாரோ இல்லையோ உங்கள் தலைவர் பார்க்குறாரோ இல்லையோ அவர் உங்களை பாராட்டுறாரோ இல்லையோ கர்த்தர் கண்டிப்பாக பார்க்குறார் கர்த்தர் அதற்கான கிரியையும் அதற்கான பலனையும் நிச்சயமாக கொடுப்பார் அதனால தான் மனுஷர் பார்க்குறதுக்காக நம்ம எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாதுங்கிற சொல்கிறோம் அது இங்கே நம்ம தெளிவாக பார்க்குறோம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் கடினமாக வேலை பார்க்குறது அப்போ நீங்கள் வந்து சபையில் வந்து ஒரு கீபோர்டு போட்டாலும் சரி ஒரு டீ போட்டாலும் சரி சேர் போட்டாலும் சரி குப்பையல்னாலும் சரி இல்லை பிரசங்கம் பண்ணாலும் சரி எது பண்ணினாலும் யார் பார்க்குறா தேவன் பார்க்குறாரு உங்களுடைய காரியத்தை பார்க்குறாரு அவர் அதை பார்க்குறாரு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு ஐ நோ யுவர் பர்சிவியரன்ஸ் நீங்கள் பொறுமையோடு சகிக்கிறதை ஏன்னா அந்த பொறுமை இருக்கு பாருங்க நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு காரியம் இந்த நாட்களில் பொறுமைங்கிறதே இல்லாத அளவுக்கு போயிடுச்சு ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இவங்க பொறுமை என்ன இவங்களுக்கு எதிராக காரியங்கள் நடைக்கு நட வரும்போது ஏன்னா சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் இவங்க பாடுபடும் போதும் இவங்க பொறுமையோட இருந்து அந்த காரியங்களை செய்யக்கூடிய காரியம் ஏன்னா ஒரு சில நேரங்களில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாம் நல்லா போகும்போது நல்லா சந்தோஷமாக செய்வோம் சரியா ஆனால் நமக்கு எதிராக ஒரு காரியம் நடைபெறும் போது அதே பொறுமையோடு நம்ம செய்கிறோமா இவங்க செய்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்களுக்கு எதிராக காரியங்கள் செய்யக்கூடிய இல்லை பொல்லாத வஞ்சனை உள்ள மக்களை நீங்கள் அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கறது இல்லை நல்லா கொடிங்க அதாவது ஒருத்தன் பொல்லாதவன் இவன் தேவன்ட்டருந்து வரலை அப்படிங்கிறத இவங்க புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மக்களாக அதாவது ஒரு பாவத்தை ஒரு பாவிய ஒரு பாவத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இவங்க இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதை இந்த எபேசு சபைக்கு வந்து பவுல் கடிதம் எழுதும்போது என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் எபேசிய நாலு இருபத்தேழில் என்ன சொல்கிறாரு டு நாட் கிவ் ரூம் ஃபார் டெவில் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கன்றாரு அதே போல் இவங்க பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காமல் பிசாசின் கிரியையிலும் பிசாசின் மூலமாக வரக்கூடிய மக்களை அவங்க பாதுகாத்து கொண்டாங்க 
அவங்க அந்த மாதிரி பொல்லாப்புக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்லை பொல்லாப்பு செய்கிறவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்லை அப்படி பண்ணக்கூடிய மக்களை அவங்க பார்த்து அவங்கள தள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் நீங்கள் இதை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டுறீங்க ஆண்டவர் வந்து பாவிகளை விரும்பு நேசிக்கிறார் பாவத்தை வெறுக்கிறார் இது ஒரு வகையில் சரியானது போல தான் தெரியும் ஆனால் இது உண்மையும் கூட ஆனால் என்னென்னா சங்கீதம் ஐந்தாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா வீம்புக்காரர் உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிலை நிற்க மாட்டார்கள் அக்கிரமக்காரர் யாவரையும் நீர் வெறுக்கிறீர் எப்படி அக்கிரமக்காரன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெறுக்கிறீங்க ஆனாலும் ஆண்டவர் அக்கிரமக்காரர்களுக்காக மறித்தார் என்கிற அந்த சமநிலையை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா இவங்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படி அக்கிரமம் பண்ணுறவங்க பாவம் பண்ணுறவங்க துணிச்சலாக இருக்கிறவங்கள எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சு அவர்கள் அவர்களை ஒதுக்கி வைத்த காரியம் அப்போ என்ன ஒரு அறநெறி பிரகாரம் மாறலி தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் சர்ச் நல்ல கவனிங்க இந்த சபை வந்து என்ன நல்ல கிரியை செய்யக்கூடிய சபை பொறுமையோடு சகித்து ஓடக்கூடிய சபை பொல்லாதவர்கள் அக்கிரமக்காரர்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டு அவர்களை நீக்கி வைக்கக்கூடிய சபை ஏன்னா ஆண்டவரும் சொன்னார் பவுலும் சொன்னார் என்ன கொஞ்சம் புளிச்ச மாவு மொத்தமாகவே புளிக்க பண்ணும் அதனால் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்குன்னு பவுல் கடைசியாக மிலித்தா தீவில் அவங்கள கூட்டு வைக்கும்போது என்ன சொன்னார் அப்போசனோடைக்க இருபதாவது அதிகான இருபத்தொம்பதாவது வசனத்தில் நான் போன பின்பு என்ன மந்தையை தப்ப விடாதபடி கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ள வரும் எப்படி அவங்க ஆடு போல இருப்பாங்க ஆனால் ஓனாய்கள் ஆடு தோல் போத்திட்டு வருவாங்க அவங்க வந்து உங்களுக்காக கண்ணீர் விடுறவங்க மாதிரி உங்களுக்காக இது பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எப்படி ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க யார் எப்படிங்கிறத அப்போ நல்ல கிரியை செய்யக்கூடிய சபை பொறுமையோடு ஓடக்கூடிய சபை அது மாத்திரம் இல்லை அக்கிரமோ பாவம் பண்ணுறவங்கள அடையாளம் பண்ணக்கூடிய சபை அடுத்து பாருங்க அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்கள் பொய்யர் என்று கண்டறிந்தது இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் தான் அப்பாசல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா இவர் அப்பாஸ்தலரா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு டெஸ்ட் வச்சுருந்துருக்காங்க என்ன டெஸ்ட்டுக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் என்னென்னா இவங்க இந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு யார் வந்து அவர் அப்போஸ்தலர் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சாருன்னா அவரை நீ அப்போஸ்தலன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் அதாவது ஒருத்தர் வந்து தான் அப்போஸ்தலர் நம்ம வந்து இன்னைக்கு யோசிக்கலாம் முதலாவது நூற்றாண்டில் ஏசு கிறிஸ்து மறித்த பின்பு திமத்தி அங்கே பா போதகராக இருக்கிறாரு அதற்கு பின்பாக யோவான் அங்கே வந்து இருக்கிறார் கடைசியில் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வரக்கூடிய மக்களில் யாரெல்லாம் தங்களை அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லி கொண்டு வர்றாங்களோ எப்படி நான் தான் அப்போஸ்தலேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்போஸ்தலர்களுக்கு என்ன அடையாளங்கிறத முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன அவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா மறித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவ சந்திச்சிருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அடையாளம் வேத வசனத்தில் காணப்படுகிறது இன்றைக்கி யார் வேணாலும் அப்போஸ்தலர்னு காடு அடிச்சுக்கலாம் அது வேறு விஷயம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் என்ன ஒன்று அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா அவர்கள் மறித்து உயிர் தொழுந்த இயேசுவை அவர்கள் பார்த்து இருக்க வேண்டும் அவரோடு பழகி இருக்க வேண்டும் ஆனா அப்போஸ்தல ஊழியம் என்பது வேற சரியா அப்ப இவர்கள் வந்து என்ன அப்போஸ்தலர் யாராவது வந்து வந்தா அவங்க வந்து அதை சோதிச்சு பார்த்து அவங்க உண்மையிலே அப்போஸ்தலரா இல்லையா என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் அவர்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடியது எப்படி இவன் அப்போஸ்தலர்னு சொல்றாரு ஆனா இவர் அப்போஸ்தலர் இல்லை நல்லா சிந்திச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நான் வந்து அப்போஸ்தலர்னு ஒரு கார்டு கொடுக்குறாரு நீங்கள் பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் நாலு கேள்வி கேட்டு எல்லாரும் முன்னாடியும் இவர் அப்போஸ்தலர்னு கார்டு கொடுத்தாரு ஆனால் இவர் அப்போஸ்தலர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அதுதான் பண்ணாங்க அப்போ என்ன அவங்க வந்து யார் உண்மையும் உத்தமமாக வேத வசனத்துக்கு ஏற்றார் போல் வாழுகிறார்களோ அவர்களை மட்டும்தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அது மாத்திரமல்ல அவங்கள மட்டும்தான் அவங்க எல்லாத்தையும் சோதித்து பார்த்து அவர்கள் அப்போஸ்தலர்களா இல்லையா என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் வாழ்ந்தாங்க ரொம்ப ஒரு பிரதானமான ச சபைங்க நல்ல கிரியை செய்யக்கூடிய சபை பொறுமையோடு ஓடக்கூடிய சபை அக்கிரமக்காரர் பொல்லாதவர்களை தள்ளி வைக்கக்கூடிய சபை 
அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்களை அப்போஸ்தலர் இல்லாதவர்கள் என்று அவங்கள சொல்லக்கூடியது அது மாத்திரமில்ல மூணாவது வசனம் பாருங்க நீ சகித்து கொண்டு இருக்கிறதையும் பொறுமையாக இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இலைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் என்ன இது எல்லாம் எதுக்காக செய்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் இன்னைக்கு காலையில் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரத்திலேருந்து செய்தி பார்த்தோம் என்ன நீங்க என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்க துன்பப்படுவீங்கன்னு இந்த சபை துன்பப்படுது யாருக்காக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய நாமத்திற்காக என் நாமத்தின் நிமித்தம் இதெல்லாம் ஏன் தாங்குறீங்க இது இந்த இவ்வளவு பிரச்சனையும் இவ்வளவு பிரச்சனை இவ்வளவு காரியங்களும் நீங்க எல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கீங்க என்ன காரணம் நீங்க என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அதனால நான் அடிக்கொரு முறை சொல்லுவேன் இல்லையா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது நூறு மீட்டர் ரேஸ் கிடையாது இது மாரத்தான் ஓட்டம் வாழ்க்கை பூரா ஓடி ஓ முடிக்க வேண்டிய ஓட்டம் அப்ப என்ன இவர்கள் வந்து பொறுமையோட இழைப்படையாமல் அதாவது ஒரு நேரம் நல்ல காரியம் செய்யறது ஒன்று ரெண்டு நேரம் செய்யறது ஒன்று உங்களுக்கு நிந்தை வந்து உங்களுக்கு துன்பம் வந்து உங்களை அடுத்தவங்க பழி சொல்லியும் நீங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த பணியை நீங்க செய்யறீங்களா யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய பேர் இதுல விழுந்து போயிடுவாங்க செய்வாங்க ஒரு எல்லாரும் சொல்லி நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்ச நாளைக்கு செய்வாங்க யாராவது ஒருத்தவங்க இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அவங்க இதாயிருவாங்க அப்படி ஒரு நிமிஷம் அப்படி ஷிங்க் ஆயிடுவாங்க அடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் வரலங்க என்னால் அது செய்ய முடியாது அவங்க அதை சொன்னாங்க இதை சொன்னாங்க இல்லையே நீ யோசிச்சு பாருங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க காரியம் செய்கிறவங்களா இருந்தாங்க இலைப்படையவே இல்லை யாரு என்ன குற்றப்படுத்துறாங்க அது ஆண்டவர் தானே குற்றப்படுத்துறாங்க என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்யறேன்னு சொல்லி செய்யவே இல்லை கலாத்தியர்கள் எழுதும் போது கலாத்தியர் ஆறாவது தியாரம் ஒன்பதாவது வருஷத்துல என்ன சொல்றாரு நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம் அப்ப என்ன நம்ம தளர்ந்து போகாம நன்மை செய்யறதுல சோர்ந்து போகாம அப்ப எப்படிப்பட்ட மக்களா நம்ம இருக்க முடியும் நம்ம வந்து தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் அவருடைய வசனத்துக்கு உண்மையுள்ளவர்களா தேவனுக்கு நம்ம வந்து உண்மையாக இருக்கிறது மூலமாக அவருடைய வசனத்துக்கு உண்மையாக இருக்கிறோம் அவருக்கு வசனத்துக்கு உண்மையாக இருக்கும்ல அவர் கொடுத்த பணியில் நம்ம உண்மையுள்ளவங்களாக இருக்கிறோம் அதன் மூலமாக நம்ம என்ன தேவனுக்கு ஏற்றார் போல் உண்மையாக மக்களை நியாயம் தீர்த்து அது மாத்திரமல்ல நாம் வந்து என்ன பாடுகள் போராட்டங்கள் அனுபவித்தாலும் அதுக்கு மத்தியில் உண்மையுள்ளவர்களாய் நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு காரியம் இது ஒரு அருமையான சபை மறுபடியும் ரீகே பண்றேன் என்ன நல்ல கிரியை செய்யக்கூடிய சபை ரெண்டாவது நல்ல பொறுமையோட ஓடக்கூடிய சபை மூன்றாவது அவங்க வந்து என்ன பாடு வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் நிற்கிறாங்க நான்காவது அவங்க அப்போஸ்தலர் அல்லாத மக்கள் யாருன்னு சொல்லி அடையாளம் கொண்டு வந்து அவங்கள தள்ளிடுறாங்க ஐந்தாவது அவங்க நன்மை செய்யறத பிரயாசப்படுறாங்க அதில் சோர்ந்து போகாமல் இருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் அ மார்வலஸ் சர்ச் இந்த சபைக்கு பாஸ்டராக போகிறதுக்கு யார் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சபை அடுத்து இன்னொரு காரியம் பாருங்கள் ஆறாவது வசனம் நீ வெறுக்கிற நிக்கலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நான் வெறுக்கிற நிக்கலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய் இது உன்னிடத்தில் உண்டு இந்த நிக்கலாய் மதஸ்தன் அப்படிங்கிறது யாரு ஏன்னா இதை குறித்து நிறையா காரியங்கள் தர்க்கங்கள் நிறையா வர்றது உண்டு இது யார் இவர் இதை பொறுத்த இவங்களுடைய மார்க்கம் என்ன இது இதே வேத வசனத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாவது வசனம் பெருகமு சபைக்கு எழுதுறது பெருகமுன் சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவென்றால் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு அதில் பதினாலாவது வசனம் பாருங்கள் ஆனாலும் சில காரியங்களை குறித்து உண்பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிப்பதற்கு வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடரலை இஸ்ரவேல் புத்திரர் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிழையாமுடைய போதகங்களை கை கொள்ளுகிறவர்களும் உன்னிடத்தில் உண்டு என்ன பிழையாம் வந்து என்ன பண்ணாரு பாலாக்கு கூப்பிட்டு இவங்கள வந்து நீ வந்து இவர்களுக்கு நீ இவங்கள சபிக்கணும்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணாரு அவரால் சபிக்க முடியல என்ன பண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவங்ககிட்ட அழகான பொம்பளைங்களை விடுங்க இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்க மேலே க காதல் பண்ணி ஒன்றுமில்லாமல் போயிடுவானுங்க அதுவும் இல்லாமல் விக்கிரகங்களுக்கு படைச்சதை கொடுத்து அவங்கள வந்து அசத்த பரிசத்த குலைச்சலுக்கு நீங்கள் உண்டாக்கிருங்க அப்படின்னு அங்கே சொல்லக்கூடிய காரியத்தை சொல்லி கொடுத்தாரு எதுக்காக பண ஆசைக்காக 
சரியா பொருள் ஆசையினால பணத்துக்காக இப்போ அதே அடுத்த வசனம் பாருங்க அப்படியே நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய போதகத்தை என்ன அதே போல நிக்கலாய் மதஸ்தர் அப்போ என்ன நிக்கலாய் மதஸ்தரும் பிழையாம பண்ண ஊழியமும் ரெண்டும் ஒன்று பணத்துக்காக ஊழியம் செய்கிறவங்க நல்லா கவனிங்க நம்ம வேத வசனத்தில் அடிக்கொரு முறை சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த கள்ள ஊழியர்கள் கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசி கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் இதெல்லாம் அடையாளம் காண்றது பொருளாசையிலையும் பணத்திலையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொருளாசையும் பணத்திலையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இன்றைக்கு எனக்கு நிறைய பேர் வந்து எழுதுகிறாங்க இன்றைக்கு சபைகள் எல்லாம் முடங்கி போய் மூணு வாரம் ஆச்சு நாலு வாரம் ஆச்சு ஆன்லைனில் சபை நடத்துகிறாங்க ஆனால் எல்லோரும் வந்து எங்கள் எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போடுங்க எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போடுங்க இது இங்கே காசு அனுப்புங்க இங்கே காசு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி ஒரே இது தான் காட்டுறாங்க அப்படின்னு நம்ம அது சகோதர சமயத்திலோட ஒரு சகோதரன் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அண்ணே நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் வந்து காணிக்கை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் போய் யாருக்காவது உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க மீது யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எல்லோரும் இன்னும் காணிக்க வேணும் காணிக்க வேணும் காணிக்க வேணும்னு தான் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லக்கூடியதா நீங்கள் தயவு செய்து பாருங்களேன் ஏன்னா இந்த பிழையாமும் சரி இந்த நிக்கலாய் மன உள்ள மதஸ்தரும் உள்ள இவங்க எல்லாருமே என்ன பொருள் ஆசை பிடித்தவங்களா இருந்தாங்க அப்படிப்பட்டவங்க வரும்போது இவங்களால் ஈஸியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அவங்கள மாற்றக்கூடியதா அதே போல் இந்த நிக்கலாய் மதஸ்தருக்கு இன்னொரு காரியமும் சொல்கிறது உண்டு நீங்கள் அப்போ சொல்லக்கூடிய ஆறாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கலோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து இந்த பந்தி பரிமாறுவதற்கு ஆள் எடுக்கும்போது நிக்கலோன்னு ஒருத்தரை எடுத்தாங்க அவர் வந்து இங்கே இந்த திருச்சபைக்கு வந்து அவரும் இங்கே வந்து காரியங்கள் செய்ததாக சொல்லக்கூடியதாக ஒரு இரேனியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்டாரியன் சர்ச் ஹிஸ்டாரியன் எழுதுறாரு அதில் எழுதும்போது என்ன சொல்கிறாரு இவரும் இந்த சபைக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் அங்கே இருந்து இந்த சபையில் அவரும் உட்காந்து அவரும் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பணத்துக்காக ஊழியம் செஞ்சு அவர் மோசமாக போனவர் அவர் சபையை கெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணினார் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு சரித்திர எடுல சொல்லக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆனால் ரெண்டு என்னென்னா கடைசியில் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு அது நீ அந்த நிக்கலோ மூலம் வந்துச்சா இல்லை இந்த பணத்தினால வந்துச்சா ஆனால் என்ன நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பணத்துக்காக ஊழியம் செய்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் இவங்களால் அடையாளம் காண முடிஞ்சது அப்போ மொத்தமாக ஒரு சம்மரி பாருங்க முதல்ல என்ன இவங்க எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடியவங்க என்ன சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் இந்த டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் செய்யக்கூடியவங்க சரியா ரெண்டாவது என்ன பாடு வந்தாலும் என்ன போராட்டம் வந்தாலும் அவங்க தங்களுடைய காரியங்களை தொடர்ந்து செஞ்சவங்களா இருந்தாங்க மூன்றாவது யார் பொல்லாத அக்கிரமக்காரன் ஊழியக்காரன் யாராவது வந்தால் அதை அடையாளம் கண்டுகொண்டு அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருந்தாங்க நான்காவதாக யாராவது அப்போஸ்தலர்னு சொல்லி சொன்னால் கல்ல அப்போஸ்தலராக இருந்தால் அவங்கள அடையாளம் கண்டுகொண்டு விட்டு விலகக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க ஐந்தாவதாக யாராவது வந்து பணத்துக்காக பொருள் ஆசைக்காக ஊழியம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் அவங்கள அடையாளம் கண்டுகொண்டு அவங்கள வெளியே துரத்தக்கூடியவங்களா ஒரு தேவ பக்தியிலையும் வேத வசனத்திற்கு உண்மையாகவோ இயேசு கிறிஸ்து நாமத்து நிமித்தம் பாட அனுபவிக்கக்கூடிய சபையாகவோ அதிக பிரயாசப்படக்கூடிய சபையாகவும் காரியத்தை செய்யக்கூடிய சபையாகவும் ஒரு நல்ல பேர் பெற்ற சபையாகவும் இருக்கக்கூடியது இப்போ நீங்கள் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு சபைக்கு ஆள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எபேசு சபையை மாதிரி ஒரு சபை அருமையான சபையே கிடையாது எல்லாம் செய்கிறாங்க இந்த சர்ச்சுக்கு நான் பாஸ்டராக போக தயார்னு யார் வேணாலும் வரக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு சபை தான் இந்த எபேசு சபை சரியா இதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்குற பாராட்டு ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு ஒரு குற கன்சர்ன் என்ன நாலாவது வசனம் ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்னன்னா இந்த ஆதியில கொண்டிருந்த அன்பு என்று சொல்லும்போது எபேச சபை முதல்ல நம்ம இதுக்கு தான் இந்த சரித்திரம் புறம் சொல்லி கொடுத்தேன் முதல் முதல்ல அவங்க தேவ செய்தியை கேட்டபோது என்ன பண்ணாங்க மந்திரவாத அந்த புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அவ்வளவு வேல்யூ உள்ள எல்லாத்தையும் போட்டு எரிச்சிட்டாங்க எதுக்கு இனி எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்க உண்மையான மெய்யான தேவனை அறிந்து கொண்டோம் என்று அவரை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அவங்க அதுல ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க போகக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட மக்கள் இப்ப என்ன ஆயிட்டாங்க அதை விட்டு விட்டு அவர்கள் தங்களை தங்களை பாராட்டி கொண்டு அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தங்களுக்கு தங்களே போதகம் பண்ணி கொண்டு பெருமை பாராட்டக்கூட 
மக்களாக மாறிட்டாங்க என்ன ஆச்சு நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க நம்ம அடிக்கு ஒரு முறை இந்த ஞானஸ்தானம் ஆராதனை நடத்துகிறோம் ஞானஸ்தான ஆராதனையில் நம்ம சாட்சி சொல்ல சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா இந்த புதுசாக மொதல் மொதல் ஆண்டவரை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து அவங்க அந்த சாட்சியை சொல்லும்போது நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களை அறியாமலே தேவன் இன்னும் கிரியையில் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறார் நீங்கள் பாருங்களேன் புதுசாக ஆண்டவர்களில் வந்தவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு அன்பையும் அவங்க செய்யணும்னு துடிக்கக்கூடிய ஒரு துடிப்பும் பாருங்களேன் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் ஐயோ அவங்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு கண்டேஜியஸாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு பெரிய ஒரு கர்த்தருடைய பெரிய கிருப தினசரி யாராவது ஒருத்தங்க யூடியூப்பில் மெசேஜ் பார்த்து இல்லை இதில் மெசேஜை கேட்டு இல்லை டெய்லி டிவோஷனில் பார்த்து யாராவது ஒரு மெசேஜ் போடுறதோ இல்லை ஃபோன் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு இமெயில் அனுப்பும்போது அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது எப்படி தேவனை அறிஞ்சு கொண்டாங்க எப்படி அவங்க நீ தேவன் மேலே அன்பு செலுத்துகிறவங்களா வர்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்லும்போது என்னை அறியாமல் அப்படி ஒரு புது தெம்பு ஒரு புது தைரியமும் வரக்கூடிய ஒரு காரியம் இது என்னென்னா கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போயிடு தனிஞ்சு போகக்கூடிய காரியத்தை பார்க்குறோம் இதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருனா இஸ்ரவேல் தேச மக்கள் இதை பார்ப்போமா எரேமியா தீர்க்க தரிசிக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க எரேமியா ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் போய் எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இள வயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கை பட்ட போது உனக்கிருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எப்படி இளவயதின் மனைவி வாக்க வாழ்க்கை பட்ட போது உனக்கு இருந்த நேசம் அதாவது என்னன்னா ஹனிமூனு ஹனிமூன் கல்யாணம் பண்ண உடனே அப்படி வருது பாருங்க ஒரு ஹனிமூனு ஒரே லவ்ஸு தாங்க அப்படி ஒரு லவ்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் நீ யோசிச்சு பாருங்க யாராவது நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்துலேருந்தே சொல்லுவோமே யாராவது கல்யாணமான புதுசில் ஹஸ்பண்ட் வந்து பெட்டில் படுத்துட்டு ஒய்ஃப் எழும்பி ஓய் எந்திரி போ ஒரு டீ போட்டுவான்னு சொல்லணும் யாராவது இருக்கா கிடையவே கிடையாது டாலி ஒட் யூ வாண்ட் யூ வாண்ட் டீ ஐ வில் கோ மேக் என் டீ இல்லை யூ வாண்ட் காஃபி ஐ வில் மேக் என்ன ஒரே அன்பு தான் ஒரே லவ்ஸ் தான் ஏதாவது சொல்லுவோன்னா ஒரே இது ஒரு பேர் கூட சொல்ல மாட்டான் செல்லம் அப்போ கூட்டி இப்படி ஏதாவது ஒரு சில வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா பூரா ஒரே அடைமொழி தான் ஒரே ஒரே அது நம்மளால் தாங்கி கொள்ள முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரே அன்பு இப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ யோசிச்சுப்பாரு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இது சொல்கிறாரு இஸ்ரவேல் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமோ அவருடைய விளைவின் முதற் பலனுமாய் இருந்தது அதை பட்சித்து யாவரும் குற்றவாளி ஆனார்கள் பொல்லாப்பு அவர்கள் மேல் வந்தது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் காரணம் என்ன இங்கிலீஷ் பைபிள் அஞ்சாவது வசனம் ஜெரமையா சாப்டர் டூ வேர்ஸ் ஃபைவ் தமிழ் பைபிள் ஆறாவது வசனம் என்னை விட்டு தூரப்பட்டு மாயை பின்பற்றி வீணராய் போகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டீர்கள் ஹலோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன ஆகுது கணவன் மனைவி உறவில் கொஞ்சம் இது உழுகுதுன்னா என்ன பார்க்குறாங்க ஆ ஆ ஏன் புருஷன் நான் நினச்ச மாதிரி இல்லைங்க சல்லு சல்லுன்னு உழுகிறாரு வல்லு வல்லுன்னு பேசுகிறாரு இப்படி யாராவது ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் ஏதாவது ஒன்றை பார்க்குறாங்க இவர் கைண்டா இல்லை அதா இல்லை இதா இல்லைன்னு போயிடுறாங்க இப்போ ஆண்டவர் கேட்குறாரு என்கிட்ட என்ன அநியாயம் பார்த்த எப்படி என்கிட்ட என்ன அநியாயம் பார்த்த நீ என்னை விட்டு போகிறதுக்கு ஏன் உனக்கு என் பேரில் அந்த அன்பு இல்லை ஆரம்பத்தில் இருக்கிற அன்பு உங்ககிட்ட இருக்கா சிந்திச்சு பாருங்க அதாவது நம்மளுடைய மாம்ச பிரகான முறவுல இருந்தாலே பார்த்தாலே தெரியும் எசைக்கலுக்கு திருப்புங்க எசைக்கல் பதினாறாவது அதிகார திருப்புங்க ஆண்டவர் இன்னும் இங்கே என்ன சொல்றாரு அதாவது என்ன சொல்றாரு நீ பின்னோக்கி திரும்பி பாரு எப்படி நான் உன் பேரில் வைத்திருந்த அன்பு எப்படி இது நடந்தது இப்ப நீ எப்படி இந்த மாதிரி போயிடுச்சு ஏன்னா இஸ்ரேல் தேச மக்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அப்படியே தேவ அன்பை விட்டு பிரிந்து பிரிந்து போவது நம்மளால் நிறைய முறை பார்க்க முடிகிறது எசைக்கல் பதினாறு பாருங்க எசைக்கியல் பதினாறு எட்டாவது வசனம் பாருங்க நான் உன் அருகே கடந்து போன போது உன்னை பார்த்தேன் இதோ உன் காலம் பருவ காலமாய் இருந்தது 
அப்பொழுது என் வஸ்திரத்தை உண்மையில் விரித்து எது உனக்கு பருவ காலம் நீ வயசுக்கு வந்துட்ட சரியா என் வஸ்திரத்தை உண்மையில் உரித்து உன் நிர்வாணத்தை மூடி உனக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்து உன்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணினேன் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இவ்விதமாய் நீ என்னுடையவனாய் என்ன நீ வயசுக்கு வந்துட்ட உன்னுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்கிறது ஏன் வஸ்திரத்தை கொடுத்து உன்னைய என்னுடையவனாய் ஏற்றுக்கொண்டே நான் ஒன்பது அவசரம் நான் உன்னை ஜலத்தினால் முழு காட்டி எப்படி தண்ணி வச்சு உன்னை குழு காட்டி உன்னை இரத்தமர ஸ்நானம் ஜலத்தினால் முழு காட்டி உன்னை இரத்தமர ஸ்நானம் பண்ணி வைத்து உனக்கு எண்ணெய் பூசி சித்திரத்தால் அடையான ஆடை உனக்கு உடுத்தி சாயம் தீர்த்து பாத ரட்சைகளை உனக்கு தரித்து கட்ட மெல்லிய புடவையையும் மூடி கொள்ளப்பட்டு சால்வையையும் என்ன அழகா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு பாருங்க ஆண்டவர் என்ன ஒரு மெல்லிய உட பட்டு சால்வ உனக்கு கொடுத்து உன்னை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்து உன் கைகளிலே கடகங்களையும் வளையல் போட்டு உன் கழுத்திலே சரப்பணியையும் போட்டு என்ன நல்ல நெக்லஸ் போட்டு உன் நெற்றியில் தெரிக்க நெற்றிக்கப்பட்டத்தையும் உன் காதுகளில் காதணியையும் இல்லை நெற்றி பட்டயத்தையும் நெற்றியில் வந்து இங்கே ஒரு இது போடுறாங்க இல்லையாப்பா அப்படி ஒரு அதையும் போட்டு காதுகளில் காதணி போட்டு உன் தலையின் மேல் சிங்காரமான கிரீடத்தையும் தரித்தேன் ஒரு ராசாத்தி மாதிரி ஒரு ராணி மாதிரி பண்ணிட்டார் தலையில் கிரீடம் நெற்றியில் பட்டயம் கா கா கம்மல் கழுத்தில் வந்து இது நெக்லஸு அது மாத்திரமல்ல மெல்லிய பட்டு மெல்லிய சேலை இதை போட்டுக்கிறதுக்கு பட்டு சால்வை உனக்கு கழுவி உனக்கு ச இதை சுத்தமாக்கி உனக்கு அது மாத்திரமில்ல உன்மேல தைலம் பர்ஃப்யூம் அடித்து உன்னை எல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணேன் என்னோட ஆளாக ஏற்றுக்கொண்டேன் அடுத்து பாருங்கள் பதினோரா வருஷம் இவ்விதமாய் பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் நீ அலங்கரிக்கப்பட்டாய் உன் உன் உடுப்பு மெல்லிய புடவையும் பட்டும் சித்திரத்தால் ஆட ஆடையுமாய் இருந்தது மெல்லிய மாவையும் தேனையும் நெய்யையும் சாப்பிட்டாய் என்ன ஒரு அன்பு பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன உனக்கு என்ன மெல்லிய மாவு நல்லா அரைச்ச மாவுங்க கோரஸ் கூட கிடையாது நல்லா அரைச்ச மாவு அது மாத்திரம் இல்ல தேனு நெய் எப்படி தேனு நெய் சாப்பிட்டாய் நீ மிகவும் அழகுள்ளவனாகி ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கும் சிலாக்கியத்தை பெற்றால் உன் அழகினாலே உன் கீர்த்தி புறஜாதிகளுக்குள்ளே பிரசித்தமாயிற்று நான் உண்மேல் வைத்த என் மகிமையினாலே அது குறைவற்றதாய் இருந்ததென்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றாரு நீ பருவ காலத்துக்கு வந்த உன்னுடைய நிர்வாணத்தை போக்கினே உன்னைய குளிப்பாட்டினே உனக்கு நல்ல பர்ஃப்யூம் போட்டேன் நல்ல தைலம் பூசுனே உனக்கு நல்ல உடைய உடுத்தி வைத்தேன் மெல்லிய உடைய உடுத்தினே பட்டுல சால்வ போட்டேன் உனக்கு கையில கடகம் போட்டேன் வளையல் போட்டேன் நல்ல பேங்கிள்ஸ் என்னென்ன வேணுமோ போட்டேன் வெள்ளியில பொண்ணுல கழுத்துல நல்ல வந்து நெக்லஸ் போட்டேன் காதுல நல்ல காதணி போட்டேன் நெற்றிக்கு ஒரு பட்டம் போட்டேன் தலைக்கு ஒரு கிரீடம் வச்சேன் இது போதாதுன்னு உனக்கு உன்னை அழகுனால போத போட்டேன் வெள்ளியினாலே பொண்ணுனாலே உன்னை அழகுபடுத்தினேன் அது மாத்திரம் இல்லை நீ சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல நைஸான மாவு நம்ம தோசை மாவு கூட ஒரு சில நேரத்தில் தான் இருக்கும் அதை விட நைஸான மாவு நெய் தேனு எல்லாம் கொடுத்தேன் இவ்வளவு அழகா இருந்த உன்னைய வந்து என்னுடைய கீர்த்தியினால என்னுடைய மகிமையெல்லாம் நடத்தினேன் என்னை பார்க்கறவங்க எல்லாம் சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்து ஐயோ இது ஒரு ராஜகுமாரி ஒரு தேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ராஜகுமாரின்னு சொல்லி எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அப்படி இருந்த நீயே என்ன ஆயிட்ட பதினஞ்சாவது வருஷம் பாருங்க நீயோ வென்றால் உன் அழகை நம்பி ஹலோ உன் அழகை நம்பி உன் கீர்த்தியினால் சோர மார்க்கமாய் நடந்து வழிபோக்கரில் உனக்கு நேர்பட்ட யாவரோடும் வேசித்தனம் பண்ணி எப்படிங்க நம்ம யோசியா குறிச்சு பார்த்திருக்கோம் ஓசியா புஸ்தகத்தை குறிச்சு வாசிச்சிருக்கோம் 
இங்கே எஸ்ஐகேல வச்சு சொல்கிறார் தேசத்தை வச்சு குறி சொல்கிறாரு நான் எல்லாம் பண்ணி ஒன்றை வச்சா நீ என்ன பண்ணுற ரோட்டில் போகிற எல்லாரும் கூடையும் வேசித்தனம் பண்ணி உன் வஸ்திரங்களில் சிலவற்றை எடுத்து பல வர்ண ஜோடிப்பான மேடைகளை உனக்கு உண்டாக்கி அவைகளின் மேல் வேசித்தனம் பண்ணினாய் அப்படி கொத்த உங்களுக்கு அன்பு தனிந்ததுனா முதல்ல அன்பு தனி ஆண்டவர் மேலே உன்பு அன்பு தனிஞ்சதுனா மீதி எல்லா பாவமும் தானாக வந்துடும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய முறையில் நீங்கள் வீணாக போவதற்கு வேறு ஒரு காரியம் செய்ய தேவையில்லை தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிற தேவன் பேரில் வைத்திருந்த அன்பில் நீங்கள் அதே நில இருக்க வேணும் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்வது இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி நீங்கள் தயவு செய்து சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் கணவன் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறார் இல்லை உங்கள் மனைவி உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களை லவ் பண்ணலை எப்படி நான் உங்களை லவ் பண்ணலை ஆனால் நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன் நான் வேலைக்கு போகிறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிள்ளை பார்த்துக்கிருவோம் நம்ம பிள்ளை வளர்ப்போம் எல்லாம் நத்திங் சேஞ்சஸ் ஓகே எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் ஆனால் என்ன நான் உங்கள் கூட நான் உங்களை நேசிக்கலை ஆனால் நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தயவு செய்து செஞ்சு பாருங்களேன் உங்கள் கணவனோ உங்கள் மனைவியோ இல்லை உங்கள் பிள்ளையோ உங்ககிட்ட வந்து நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறேன் நான் வந்து உங்களை நேசிக்கலை ஆனால் நான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறேன் என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாம் செய்கிறேன் சரியா அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி இருக்கும் முறையும் சிந்திச்சு பாருங்களேன் இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஆண்டவரே நான் உங்களை நேசிக்கலை ஆனால் சர்ச்சுக்கு வருவேன் ஆண்டவரே நான் பாட்டு பாடுவேன் ஆண்டவரே நான் கீபோர்டு போடுவேன் ஆண்டவரே நான் வந்து சேர் போடுவேன் ஆண்டவரே நான் வந்து டீ போடுவேன் ஆண்டவரே நான் வந்து காணி கொடுப்பேன் ஆண்டவரே உங்களுக்காக நான் போவேன் ஆண்டவரே நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே நான் எல்லாம் செய்வேன் ஆனால் நான் உங்களை நேசிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆண்டவர் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் சிந்திச்சு பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் அதாவது இதை நீங்கள் வந்து தயவு செய்து நீங்கள் சிந்திக்கணும் நான் அதனால தான் சொன்னேன் இந்த செய்தி வந்து மற்றவங்களுக்கு இல்லை இதை கேட்குற உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்க உங்கள் 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 புருஷனுக்கோ உங்கள் மனைவிக்கோ இல்லை உங்கள் பாஸ்டருக்கோ இல்லை உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கோ இல்லை இது உங்களுக்கு ஆண்டவர் பேசுகிற செய்தி நீங்கள் இப்போ ஆண்டவருக்கு எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் எங்கே வந்தாலும் எதுக்காக நீங்கள் செய்கிறீங்க தயவு செய்து உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டு ஆண்டவரே நான் வர்றேன் சர்ச்சுக்கு வரேன் காணிக்கு கொடுக்குறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் நான் உங்களை லவ் பண்ணல எப்படி நான் உங்களை லவ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொள்வாரா சிந்திச்சு பாருங்க எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம வந்து இந்த கடிதத்தை பார்க்கறது வந்து நமக்கு ஏதோ அறிவு வளரணுங்கிறக்காக இல்லை நம்ம ஆண்டவரை அறிஞ்சு கொள்ளணும் ஆனால் அறிந்து கொள்ளுகிற மக்கள் நம்ம அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழணுங்கிறக்காக தான் அப்போ ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து கேட்குற கேள்வி நீ என்னைய நேசிக்கிறதுனால இந்த காரியம் செய்கிறியா இல்லை உனக்காக செய்கிறியா நான் அந்த செய்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி நான் அந்த பிரசங்கம் பண்ணும்போதும் சரி நான் என்னென்னா சோதித்து பார்த்து கேட்குறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் என்னைக்கு ஊழியம் ஆண்டவரோட பெருசாக போச்சோ அன்னைக்கு ஊழியத்தை விட்டுறணும் ஊழியம் முக்கியம் இல்லை ஆண்டவர் தான் முக்கியம் உங்களுடைய திறமை முக்கியம் இல்லை ஆண்டவர் தான் முக்கியம் உங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு அவர் மேல அன்பு செலுத்துறீங்க அன்பு செலுத்தும் போது தான் நீங்க காரியம் செய்யணும் நேற்றை கலாத்தியர் பைபிள் ஸ்டடியில பார்த்தோம் இல்லையா ஃபெய்த் ஒர்க்ஸ் த்ரூ லவ் கலாத்தியர் அஞ்சு ஆறு என்ன விசுவாசத்தினாலே அன்பு கிரியை செய்யும் அப்ப இந்த அன்பு தான் பிரதானமான காரியம் அந்த தேவ அன்பு இல்லாமல் எந்த காரியமும் நம்ம செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது நீங்கள் காணிக்க கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த ஒரு வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும் அன்பு இல்லாமல் தயவு செய்து செய்யவே செய்யாதீங்க அது உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேளுங்க நம்ம சபையில் உள்ள மக்கள் நீங்கள் எனக்கு தெரியாமல் செய்யலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாமல் செய்யலாம் ஆனால் என்னென்னா ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாதுங்க உண்மை 
நீங்கள் காரியம் செய்யலாம் காணிக்க கொடுக்கலாம் எது வேணாலும் செய்யலாம் ஆண்டவரை நேசிக்காமல் செய்ய முடியும் போது அவருக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அருமையானவர்களே தேவன் நம்முடைய உள்ளங்களை அறிந்தவர் நம்மளுடைய இருதயத்தினுடைய யோசனைகளை அறிந்தவர் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாரு நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டு விட்டாய் எனக்கு உன் பேரில் குறை உண்டு இன்றைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் அடுத்து அவர் கொடுக்குற கட்டளை இன்றைக்கு இந்த கடிதத்தை முடிச்சிருவோம் அவர் கொடுக்குற கட்டளை ஐந்தாவது வசனம் பாருங்கள் ஆகையால் நீ இந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக முதல்ல நீ நீ என்ன நிலைமையில் இருந்தாங்கிறத நினச்சி ரிமம்பர் அடுத்து என்ன நீ மனம் திரும்பி ரிப்பண்ட் நீ அந்த கிரியைகளை செய்வாய ரிப்பீட் ரிமம்பர் ரிப்பண்ட் ரிப்பீட் நீ நினைச்சு பாரு மனம் திரும்பு திரும்ப செய் ஞாபகம் இருக்கா ரிமம்பர் ரிப்பண்ட் ரிப்பீட் முதல்ல என்ன நீ ஆதியில் கொண்டிருந்ததை நினைச்சு பாரு நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் முதல் முதல் நீங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்த போது எப்படி உங்களுக்கு அந்த குள்ள பரவசம் வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நம்ம மான்ஸ் எப்ப ஜோ பண்ணும் போதும் சொல்லுவான் ரொம்ப அருமையா சொல்லுவான் அப்படி அண்டபுரே ஒரு பாவம் அப்படி அழுக்கு வேசித்தனம் அந்த மாதிரி இருந்த என்னையே நீங்க நேசிச்சு என்னை எடுத்தீங்களே ஆண்டவரே அது உண்மையிலே இருதயத்துல இருந்து வரக்கூடியது என்னைய பொறுத்த அளவுக்கு நான் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த பழைய நிலைமையை நம்ம மறக்கவே கூடாது நம்ம யார் எதுக்குமே தகுதி இல்லாத மக்கள் நம்ம ஒண்ணுக்குமே உதவாத பிரயோஜனமற்ற மக்கள் பாவத்திலே அக்கிரமத்திலே மறித்தவங்களா இருந்தவங்களை நம்மளை தேடி வந்து ரட்சித்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு நாலு வசனம் தெரியுது நாலு காரியம் தெரியுதுங்கிறக்காக நான் ஏதோ நல்லவன்னு நினைச்சா நம்ம நம்மளுடைய நிலைமையில இருந்து விழுந்துட்டோங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம அதை மறந்தே போக கூடாது நம்முடைய பழைய நிலைமை என்னங்கிறத மறந்தே போயிடக்கூடாது எபேசு சபை நினைச்சு பாருங்க அர்த்தமீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தயாராளுக்கு வந்து செல செஞ்சு கொண்டு இருந்து வேசித்தனம் பண்ணி கொண்டு விக்கிரகாராதனை பண்ணி கொண்டு தங்களை தங்களை மாய்த்து கொண்டிருந்த அந்த மக்களை ரட்சித்து உயிரோட கொண்டு வந்த மக்கள் அந்த தலைமுறை நாற்பது வருஷத்துல அந்த அன்பை விட்டு விட்டார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே நன்றாக சிந்திச்சு பாருங்க அதனால என்ன சொல்றாரு நீ மன திரும்பு எதுல இருந்து நீ உன்னுடைய ஆதி அன்பிலிருந்து நீ விழுந்துட்ட எனக்கு அருமையானவர்களே இன்றைக்கு உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்க நீங்க இயேசு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்க முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு நீங்க அவளை நேசிக்கிறீங்களா அதான் பிரதான கற்பனை வேற எந்த கற்பனையும் இல்லை முதலாவது கற்பனை என்ன நீ உன் தேவனாய கர்த்தர் மீது முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடு நீ அவர் மேல் அன்பு கூறுவாயாக அதுதான் பிரதான கற்பனை எனக்கு அருமையானவர் இன்றைக்கு நீங்க அப்படி இல்லையா மனம் திரும்ப வேண்டும் எபேச சபை சொன்ன நமக்கு இதே தான் சொல்ற ஆண்டவர் நீ மனம் திரும்பு இன்றைக்கு நீங்க முழங்கால் போடுங்க நான் சொல்றேன் இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான நாட்கள் அருமையான நாட்கள் ரெண்டாவது மூன்றாவது என்ன சொல்றாரு ரிப்பீட் மறுபடியும் திரும்ப செய்ய ஆதியில செய்த அதே கிரியையில ஆதியில நீ எப்படி வந்து ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட போது உங்களுக்குள்ள என்ன வந்துச்சு ஆண்டவரே நான் இப்படி இருக்க விரும்புறேன் ஆண்டவரே அதை செய்ய விரும்புறேன் நான் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்டவனாய் வாழ விரும்புறேன் இப்படிப்பட்டவனாய் வாழ விரும்புகிறேன் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்ன அந்த ஒரு காரியத்துல நீங்க நிலை நிற்கிறவங்களா இருக்கிறீங்களா ஏன்னா நீ ஆண்டவர் மேல அன்பு செலுத்தி அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கென்று பணிவிடை செய்யும் போதுதான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தானா உங்க இருதயத்துல இருந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்களே உங்க வாயில இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க நம்ம நிறைய சாட்சி கேட்டிருக்கோம் நம்ம அமதா சிஸ்டர்கிட்ட இருந்தும் திவ்யா சிஸ்டர்கிட்ட இருந்தும் தைக்க வர்றவங்க கிட்ட வந்து எப்படி வந்து ஆண்டவரை பத்தி அவங்க சொல்லக்கூடியது அவங்கள பார்க்கக்கூடிய அவங்க வர்றவங்க வந்து எப்படி சொல்லும் போது அவங்கள பத்தி சொல்லக்கூடியதா அது தானா நேச்சுரலா நமக்குள்ள வந்துடும் நம்மள அறியாம அது தானா வரும் ஏன்னா நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்னைய நேசித்தாரு என்னைய ரட்சித்தாரு அந்த அன்பை நான் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் என்னால வைத்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது என்று சொல்லி நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாய் நம்ம வாய திறந்தாலே ஆண்டவருடைய நற்சாட்சியை சொல்லக்கூடியவங்களா அதைத்தான் அங்க சொல்றாரு நீ செய்ய இல்லைன்னா என்ன சொல்றாரு இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து உன் விளக்கு தண்டை அதிலிருந்து எடுத்து போட்டு விடுவேன் 
நீ கேட்கலைனா நான் திரும்ப வருவேன் செகண்ட் கம்மியை பற்றி சொல்லலை நான் திரும்ப வருவேன் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சபைக்கு இருக்கிற மரியாதை ஒரு சபைக்கு இருக்கிற அங்கீகாரம் ஒரு சபைக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து நானே ஒரு சபையை மூடி போட்டுருவேன் ஏசுகிற சொல்கிறார் நான் ஒரு சபையை மூடிடுவேன் நடந்துச்சா நடந்துச்சு தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஆண்டவர் எழுதினார் இந்த கடிதம் இரநூறாவது வருஷத்தில் எபேசுங்கிற சபையே இல்லை ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கு பட்டணமே இல்லை அந்த கைஸ்டர் ரிவரோட பேசின்ல கடல்ல இருந்து மூணு மைல் மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அந்த பட்டணம் இருக்கு ஒரு ரூயின்ஸ்ல இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை பட்டணம் இல்லை சபை இல்லை ஒன்றுமே இல்லாம போயிருச்சு சரித்திரம் நமக்கு காட்டுது எனக்கு அருமையான இது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கற ஒரு காரியம் அதனால அவர் என்ன கொடுக்கிறார் கவுன்சில் கொடுக்கிறார் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறார் ஏழாவசனம் பாருங்க ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் இது எல்லா சபைகளுக்கும் இந்த வார்த்தை சொல்லுவார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பந்தியில் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று எழுது முதலாவது அவங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார் அடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் என்ன அழைப்பு கொடுக்கிறார் காதுள்ளவன் கேட்க கடவே என்கிட்ட வா நான் சொல்றத கேளு என்ன செய்ய நீ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாய் இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் மேலே அன்பு செலுத்தாதபடி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகக்கூடிய காரியம் வரும்போது நான் மறுபடியும் மனம் திரும்பி அவர்கிட்ட வரும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு ஜீவ விருட்சத்தை கொடுப்பேன் இந்த ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் என்று யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யோவான் தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும்போது எழுதுவார் ஒன்று யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் நாலு ஐந்தில் தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமார் என்று விசுவாசிக்கிறவனாலே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் அப்ப ஜெயம் கொள்றது யாரு ஒரு கிறிஸ்தவே அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவ ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவங்க இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து கேள்விப்பட்டவங்க அவங்களுடைய பாவத்தை வெறுத்து தேவன்ட்ட அன்பு செலுத்தி தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவங்க அவங்க வந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை மேற்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பேங்கிறாரு நான் ஜீவ விருட்சத்தை கொடுப்பேன் ஆதியாகவ ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஜீவ விருட்சத்தை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்க்குறோம் இருபத்தி ரெண்டாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் அங்கே ஜீவ விருட்சத்திலேருந்து அவங்க துரத்தப்படுறாங்க ரெண்டு மூணாவது அதிகாரம் கடைசியில் ஆனால் இங்கே இருபத்தி ரெண்டாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அந்த நதியோரத்தில் இருக்க அந்த ஜீவ விருட்ச கனி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு கனி கொடுக்குறதா அந்த விருட்சத்தை புசித்து நம்ம பயன்பெறக்கூடிய ஒரு இன்விடேஷன் இருக்குது ஆனால் இது இடைப்பட்ட நாளில் யாரெல்லாம் ஜெயம் கொள்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பரதேசில் இருக்க அந்த கனியை நான் புசிக்க கொடுப்பேங்கிறார் அப்போ எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளில் நீங்கள் உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவன் பேரில் வைத்திருந்த ஆதியில் இருந்த அந்த அன்பு உங்ககிட்ட இருக்கா வேற என்ன உள்ளங்க நீங்கள் எவ்வளவு காணிக்க கொடுத்தீங்க நீங்கள் என்னென்ன செஞ்சீங்க அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நீங்கள் அவர் பேர வைத்த அன்பு இன்னும் இருக்கா உங்களுக்குள்ள எனக்கு அருமையானவர்களே ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நீங்கள் உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் நம்ம எபேசு பட்டணத்தை குறித்து அவ்வளவு ஆழமாக பார்த்தோம் நீங்கள் கூட யோசிச்சிருக்கலாம் எதுக்கு அண்ணன் எவ்வளவு தூரம் எபேசு பட்டணத்தை பற்றி அந்த பட்டணத்தில் உள்ள கட்டமைப்பை பற்றி அந்த பட்டணத்தில் உள்ள ஒரு அந்நிய தெய்வத்தை பற்றி அந்த பட்டணத்தில் நடந்த எழுப்புதலை பற்றி அங்கே சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களை குறித்து அங்கே நடந்த பவுல் செஞ்ச காரியங்களை குறித்து அப்போ அப்போலோ சொன்ன காரியங்களை குறித்து அக்கிலாவும் பிரஸ்கிலாவும் சொன்ன காரியங்களை குறித்து கடைசியாக மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா கூப்பிட்டு அவர் சொன்ன வாக் இது காரியங்களை எச்சரிக்கையெல்லாம் குறித்து எதுக்கு இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாருன்னு இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்ககிட்ட அதை தான் சொல்கிறார் என் மகனே என் மகளே நீ எப்படி இருக்கிற ஆதியில் கொண்டு இருந்த அந்த அன்பு உன்கிட்ட இருக்குதா நீ இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிற எனக்கு அருமையானவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும் நம்ம இருக்க முடியாது அதே நிலைமையில் இருக்க முடியாது இன்றைக்கு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் உங்களை நீங்களே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு நீங்கள் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் தயவு செய்து உங்களை உங்களை திரும்ப கொண்டு வாங்க நீங்கள் முதல் முதலாக தேவனுடைய அன்பை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நாளை ஒரு நிமிஷம் நினைத்து பாருங்கள் 
எப்படி அன்றைக்கு உங்கள் உங்கள் இருதயத்துக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரவாகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதானம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இது கண்ணீர் விட்டு அழக்கூடியது அல்லோ அண்டு ஆண்டவரே உனக்கு நன்றி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் அன்றைக்கு எங்கே போனது எனக்கு அருமையானவர்கள் நம்ம வேத வசனத்தை தெரிஞ்சு கொண்டதுனால அந்த அன்பு போகக்கூடாது அன்பு தனிந்து போகக்கூடாது எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் இன்றைக்கு அந்த ஆதியில் கொண்டிருந்த அந்த தேவன் நமக்கு இருந்த அந்த ஆதி அன்பு இன்றைக்கு நம்ம இருதயத்துல ஊற்றப்பட வேண்டும் மறுபடி வாய் ஒரு விசை நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகணும் இல்லைன்னா சீரியஸ் கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம எபேசு சபைக்கு சொன்னாரு நூறு வருஷத்துக்குள்ள பட்டணமும் இல்லை சபையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அருமையானவர்கள் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்கிறது அதே தான் மகனே மகளே நீ இன்றைக்கு என்னவா இருக்க விரும்புகிற எப்படி மாற விரும்புகிற அதே அன்புல காரியம் செய்ய விரும்புகிறியா இல்லை கடமைக்கு வாழ விரும்புகிறியா இந்த காலகட்டத்தில் அநேக கணவன் மனைவிகளுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசுவதே கிடையாது ஆனால் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கிறாங்க அதே போல சபையிலையும் இருக்கிறாங்க அநேக ஊழியக்காரங்க இருக்கலாம் அநேக மக்கள் இருக்கலாம் இன்றைக்கு அவங்களெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு நம்மளை சோதித்து பார்ப்போமா நீங்கள் அந்த ஆதி அன்பை ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பார்க்குறீங்களா அந்த கல்வாரி அன்பை ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பார்க்குறீங்களா நினைச்சு பார்த்து ஆண்டவரே அந்த அன்பில் நான் மறுபடியும் வர விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே அதே அன்பு ஆம் ஆண்டவரே என்னை தாக்கம் விட்டும் ஆண்டவரே உமக்காய் நான் எதையும் கொடுப்பேன் நான் உமக்காய் எதையும் செய்வேன் உமக்காய் நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த அர்ப்பணிப்பில் நான் அன்னைக்கு தனிந்து போய்விட்டதால் அந்த அன்பு தளர்ந்து போய்விட்டதால் அந்த அன்பினுடைய தனல் தளர்ந்து போயிருந்த அன்னைக்கு என்றே ஒரு விசை மாண்டவரே மறுபடியுமாய் என் இருதயத்துக்குள்ள ஒரு அக்கினியை ஊட்ட வேண்டுமாய் நான் என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல உங்களால முழங்கால் போட முடியுதா முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே இன்றைக்கு எனக்கு அதே அன்பு வேண்டும் ஆண்டவரே நான் என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அந்த ஆதி அன்புல நான் போகணும் ஆண்டவரே நான் மாறி வாழ விரும்பல ஆண்டவரே எபேசு பட்டணத்தை எச்சரித்தீங்க அது ஒன்றும் இல்லாம போயிருச்சு ஆண்டவரே இன்றைக்கு இந்த எச்சரிப்பை நாங்க ஏற்றுக்கொண்டு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே எனக்கு காதிற்கு நான் உங்களுடைய செய்தியை கேட்டிருக்கேன் அதனால ஆண்டவரே நான் அதே அந்த ஆதி அன்புல வந்து ஆமா ஆண்டவரே என்ன நாச மோச என்ன காரியம் வந்தாலும் நான் உண்மை மாத்திரம் நேசிக்கிறவனாய் உண்மை ஒருவருக்கு மாத்திரம் வாழுகிறவனாய் என்னை முழுமையாய் அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம அப்ப நம்மளை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுப்போமா நன்றி ஆண்டவரே அந்த ஆதி அன்பு இன்றைக்கு எங்கள் இருதயத்தில் ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே ஆவியானவர் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய கிரியை செய்யட்டும் நீங்கள் உங்கள் சொந்த வீடுகளில் இருந்தாலும் சரி உங்கள் இடங்களில் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் உங்களோடு இன்றைக்கு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் உங்களை மாற்றட்டும் 